हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस एंड विज्ञान से संबंधित तीस ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एन टी ग्रुप डी एसएससी पुलिस एग्जाम और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है तड़ित चालक निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए जाते हैं तो बताइए तड़ित चालक जो है ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं तो देखिए ये बनाया जाता है तांबे के द्वारा ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था तो देखिए तड़ित चालक का आविष्कार ये बेंजामिन फ्रेंकलिन ने किया था ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू है साधारणतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है तो देखिए साधारणतः ट्यूबलाइट में ये आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर गैस भरी होती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध डैश होता है तो बताइए उसका प्रतिरोध क्या होता है तो देखिए उसका प्रतिरोध जो है ये घटता है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निम्नलिखित में से कितनी होती है तो देखिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये अनंत होती है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार ये नरेंद्र कपैनी ने किया था किसने किया था नरेंद्र कपैनी ने किया था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था तो देखिए मोबाइल फ़ोन का आविष्कार ये मार्टिन कुपर ने किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है परिदर्शी यानी पेरियस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है तो देखिए पेरियस्कोप जो है ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है पुराने किताब का कागज किस कारण पिलापन हो जाता है तो देखिए पुराने किताब का जो कागज है ये सेलुलोज के आक्सीकरण के कारण जो है ये पिलापन हो जाता है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है तो देखिए भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना ठीक है न्यूट्रॉन की गति को क्या करना होता है कम करना होता है भारी जल का अणु सूत्र क्या होता है तो देखिए भारी जल का अणु सूत्र डी टू ओ जो है ये भारी जल का अणु सूत्र होता है भारी जल का अणु भार ये बीस होता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है एक बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है बिलियन का पीएच मान संभवतः कितना होगा तो देखिए बिलियन का पीएच मान जो है ये संभवतः दस होगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा दसवां नंबर क्वेश्चन है पचहत्तर के जी वजन का एक व्यक्ति लिफ्ट में ऊपर जा रहा है एकाएक लिफ्ट की तार टूट जाए तो गिरते हुए व्यक्ति का भार कितना होगा तो देखिए गिरते हुए व्यक्ति का भार ये शून्य होगा ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल डैश पर निर्भर करती है तो बताइए किस पर निर्भर करती है तो देखिए आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है केवल तापमान पर निर्भर करती है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बारहवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो बताइए इनमें से कौन ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो पानी में चीनी घुलना क्या है तो ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध से दही बनना क्या है तो देखिए दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन है क्योंकि मोमबत्ती जो है ये जलने के साथ साथ क्या होता है पिघलता है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेरहवा नंबर क्वेश्चन है हेनरी निम्नलिखित में से किसका मात्रक है तो देखिए हेनरी जो है ये प्रेकत्व का मात्रक है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फोर्टी नंबर क्वेश्चन है 
द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का संबंध E बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था तो बताइए E बराबर एम सी स्क्वायर सीधा एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था तो ये किया था आइस्टाइन ने किसने किया था आइस्टीन ने किया था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एल्फेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था तो देखिए एल्फेड नोबेल ने ये डायनामाइट का आविष्कार किया था ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है यदि हम किसी ठोस वस्तु को गर्म करते हैं तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी तो देखिए यदि हम किसी ठोस वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में सर्वाधिक वृद्धि होगी तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सोलहवा नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा का गुरुतीय त्वरण पृथ्वी के गुरुतीय त्वरण का कितना गुना है तो देखिए चंद्रमा का गुरुतीय त्वरण पृथ्वी के गुरुतीय त्वरण का ये वन बाई सिक्स गुना है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है तो देखिए उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण का मान जो है ये होता है नाइन्टी डिग्री ठीक है कितना होता है नाइन्टी डिग्री होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा एटी नंबर क्वेश्चन है भारी जल यानी हेवी वाटर का अणु भार कितना होता है तो देखिए भारी जल यानी हेवी वाटर का अणु भार जो है ये बीस होता है और इसका अणु सूत्र डी टू होता है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा उन्नीसवा नंबर क्वेश्चन है बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है तो देखिए बल जो है ये द्रव्यमान और त्वरण ठीक द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बीसवा नंबर क्वेश्चन है न्यूटन सेकंड न्यूटन सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है तो देखिए न्यूटन सेकंड है ये संवेक का मात्रक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा इक्कीसवा नंबर क्वेश्चन है दो समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना डिग्री का कोण होना चाहिए तो देखिए दर्पण के बीच जो है ये नाइन्टी डिग्री का कोण होना चाहिए ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बाईसवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है तो बताइए इनमें से कौन जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है तो देखिए हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं ठीक है पहला प्रोटीयम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम यानी ये तीन समस्थानिक होते हैं और इट्रियम जो है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेईसवा नंबर क्वेश्चन है थर्म निम्नलिखित में से किसका यूनिट है तो देखिए थर्म जो है ये उषमा का यूनिट है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौबीसवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर अट्ठासी दिनों में पूरा करता है तो बताइए कौन सा ग्रह है तो देखिए ये है बुध ग्रह ठीक बुध ग्रह जो है ये सूर्य का एक चक्कर अट्ठासी दिनों में पूरा करता है और बुध ग्रह ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पच्चीसवा नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन निम्नलिखित में से कौन सा है तो देखिए भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन ये थोरियम है कौन सा है थोरियम है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छब्बीसवा नंबर क्वेश्चन है स्वचालित तो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो देखिए स्वचालित तो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये पास्कल के नियम सिद्धांत पर कार्य करता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और यदि एग्जाम पूछा है बर्नौली का प्रेम्या ये किस सिद्धांत पर आधारित है तो देखिए बर्नौली का प्रेम्या ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सत्ताईसवा नंबर क्वेश्चन है ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो देखिए ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में ये यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा अट्ठाईसवा नंबर क्वेश्चन है डीजल इंजन में ज्वलन डैश से उत्पन्न किया जाता है तो बताइए डीजल इंजन में ज्वलन जो है ये किससे उत्पन्न किया जाता है तो देखिए ये उत्पन्न किया जाता है सनपीडन से ठीक है सनपीडन से उत्पन्न किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो में पूछा गया प्रश्न है देखिए प्रश्न पूछा गया था वर्तमान में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है तो देखिए अभी हाल में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये बारह अक्टूबर को मनाया गया है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आयकन नामक उपग्रह लॉन्च किया है तो देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है आपको इसमें बताना है कि इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ये आयकन नामक आयकन नामक जो है उपग्रह लॉन्च किया है तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन दबाएँ थैंक्स फॉर वॉचिंग